Hi guys! Welcome back to my channel. So, alam ko, sobrang tagal ko na namang hindi nakapag-upload ng video. Well, what's new? <laughs> Pero malalaman nyo kung bakit sa aking next video. Malalaman nyo ang lahat ng ganap kung bakit ako nawala ng ganong katagal. Itong video na isi-share ko sa inyo ay very much requested video sa akin ng mga friends ko, ng mga police ko. So, ito na nga. As you can see sa title, ang isi-share ko sa inyo is uh, makeup tutorial kapag ako ay pupunta sa mga open day events ng airlines or cabin or interviews. So, yun na. Kung gusto nyo makita yung aking makeup na ginagawa kapag ako ay nag-apply, yun po. Unmatch niya. And then, syempre, bago tayo mag-start, kailangan na prepare mo ng maayos ang iyong skin. Dahil, syempre, sa air airport, <laughs> sa airline interviews, sinecheck din nila yung clarity ng skin. Let's be honest. Sinecheck nila yung clarity ng skin ng applicants nila. So, kailangan well-prepared, well-rested, and maganda ang skin mo, no? So, ako, share ko na sa inyo yung ginagamit yung skincare bago ko mag-start ng makeup. So, like, start ako syempre sa pag-wash ng face ko. Tapos, I proceed dito sa toner. Sa toner, ang ginagamit ko is itong nourishing face toner ng Human Nature. So, kung gusto nyo ng updated skincare routine, sabi nyo naman, comment down below. And then, sa cream, I have dry skin, guys. Ha? Sa moisturizer, ginagamit ko yung glass skin cream ng Skin Potion. And lastly, ang dinalagay ko as serum is itong unicorn Daydream na serum, also from Skin Potions. So, aside from that, kapag well-prepared ng iyong skin, ang mga dapat mo pang i-prepare is, of course, yung kilay mo or kung meron kang facial hair. Ako meron po facial hair dito, kailangan matanggal mo yan. Yung kilay mo, kailangan well-groomed yan. Okay, sa so primer ang gagamitin ko is yung LOL na Face Primer. So, kulang tayo ng T-size amount and then... Let's spread it all over our face. Bakit kailangan mag-primer? Kasi para ma-serve siya as barrier ng from skin mo to makeup para hindi niya directly madamage ang iyong face. And second, syempre, usually, alam ko, experience niya ito, lalo yung mga matted ng Qatar Airways open day. Napakatagal ng oras ng interview pang bihira. Parang isang buong araw magsistay doon. So, kailangan hindi mahulas ang makeup mo. Kailangan mo kang primer. So, yun. Spread lang natin siya pa. Go over our face. Now that we have our primer on, let's proceed sa ating foundation. And sa foundation, ang gagamitin ko is yung Dream Satin Skin na foundation. I'm in the shade B5. Siyempre, kailangan pag mag apply ka. Lalo na kung cabin girl yung applyan mo, kailangan maa... Yun nga, all of this sabi ko, no? kailangan maayos yung grooming mo. So, kailangan maayos yung foundation mo, yung makeup mo, and everything. Hindi ka pwede pupunta doon na parang nagpulbus ka lang, tas magka-apply ka na, ay, yes, yes. Hindi, hindi yun, ano, hindi yun uobra. So, kailangan maayos ang iyong makeup. Kailangan, kung oily yung skin mo, hanap ka ng foundation na swap para sa'yo. Kung dry skin mo, hanap ka ng foundation na hindi magmumukhang cake yung skin mo after. Pero sa akin, ito yung pinaka nag-work yung Maybelline Bean Sadie Skin. So, yan. Walang tayo ng enough amount to spread all over our face. Tapos, yan. Spread na natin siyang ganyan. And then, I'm gonna mix it with a uh, buffing brush. Spread, don't forget to spread it sa neck part mo rin para pantay naman best para hindi ka mukhang mulutang maulo. Blend mo yan sa mga bilid-bilid. Siyempre, so, para hulas free ang iyong makeup, iset mo ang iyong foundation with the setting powder. Ang ginagamit ko is yung Dodo Pagaltong na... Uy, I'm blinding you guys. I already caught it. Ang ginagamit ko yung Dodo pag, pag, Pagaltong Diatical Powder in the shade Light Beige. Pero, any setting powder will be set mo lang ang iyong entire face. And for the brush, I'm using this real techniques na blush brush. Ayan, ngayon na mattified na ang ating face. O nga pala, no, dito sa makeup look na gagawin ko, hindi siya dewy at hindi siya glowy as much as possible. Let's make it matte kasi para magmukha siyang mas presentable. Dahil ang kapuntahan natin ay airline application, cabin crew interview, hindi party-party na kailangan blinding ang highlight mo and doing ang face. So, kailangan
kailangan ng mask ang makeup. Okay. So, let's proceed on contouring our face. Um, sa pang contour, gagamitin ko yung EB Advance na blush do in the shade Baked Fig. Hindi ko nabubuksan. No? I-search nyo naman kasi heat pan ko na siya. Nung tsaka na medyo. And gagamit lang ako ng brush na ganito. So, hindi din natin kailangan ng pack na pack na contour para lang magkaroon ng dimension yung ating face. So, yung saktuhan lang eh. Not too much. Tama lang. Okay, damayin na natin yung ating nose contour. Sakto lang din. Para lang magkaroon ng dimension. Ano ba yan? Dimension yung face. So, gagamitin ko yung parang same ng brush kanina. Pero, mas ano lang siya. Mas maliit. And, gamitin natin yung same shade. And then, mag-proceed na tayo sa ating blush. Depende sa skin tone mo. Pero, pumili ka ng blush na hindi masyadong pink. Hindi masyadong dark. Yung sakto lang. Kasi nga, ang iniin natin dito yung medyo formal na itsura. So, pero sa akin, yung bagay sa akin skin tone, ang morena skin tone, and we recommend to this part sa inyo lahat, is yung Careline na Oil Control Blush On na ang shade niya is in Starlight Shine. So, lagay lang din natin siya sa ating cheeks. And, hindi natin gagawin yung usong-usong ngayon yung drunk blush technique ko. Huwag natin yung gawin, guys. Hindi siya, hindi siya ano, hindi siya formal tingnan. So, lalagay lang natin siya dito lang sa side. Huwag masyado dito. Huwag mo, huwag mo ito. 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 And then, magpo-proceed na tayo sa aking key light. Sa aking pang key light, pagka nag-a-apply ako, ang ginagamit ko powder. Minsan, minsan pwede rin gel, pero ano kasi, parang napan... Minsan, meron ako narinig na kwento na, kilala nyo, si, kilala nyo naman siguro si Miss Kate Grace. No? Meron siyang isang event, eh, isang application niya sa PR na pinaulit siya ng picture kasi hindi pantay or hindi identical yung kilay niya. So, pag ka-apply ako, as much as possible, pero papareas ko yung kilay ko. And ito talaga yung pinagtutuulan ko ng oras sa lahat ng steps ng video. And, ang dami kong nahanash, no? Pero, ang gagamitin ko sa pang kilay na gagamitin ko rin mamaya para sa akin eye shadow is ito. Tsaka na. Tsaka na siya ha, pero yan. Yung beauty professional na eyeshadow palette. Actually, from Japan yata ito gift lang ko sa akin. Pero yan. Yan siya. Neutral shades lang. Kahit anong neutral shades na eyeshadow pwede nyo gamitin. Pero I'm using the chocolate brown. <laughs> Kita nyo ako din. Chocolate brown dun sa eyeshadow palette. And medyo hindi ako magsalita dito guys. Kasi mahirap na step na kailangan mapantay yung kilay natin. So yun. Panoorin nyo na lang mga sis. And sa brush, ginagamit ko yung dual-ended na eyebrow brush from Anastasia Beverly Hills. So, medyo ibubarahin ko lang yung mga nagkamaling parts. So, gagamit lang ako ng concealer and ng flat shader brush. Actually, gagamitin ko na lang ginamit ko kanina ang foundation. So, clean up lang natin yung... So, para iset yung ating um, kilay, uh, gagamit ako ng clear na brow gel. So, ginagamit ko yung from Simply Pretty ng Ito. Clear kasi hindi ko naman kailangan ng additional na colored na brow gel kasi hindi naman light yung color ng hair ko. Black naman siya. So, yun. Ngayon na nakaset na yung ating eyebrows, proceed na tayo sa ating eyeshadow. Sa eyeshadow, simple lang yung kailangan natin gawin. Hindi siya kailangan smoky eyes. Hindi kailangan na ano na very glam and glittery and everything. Simple lang. Kailangan lang natin lagyan ng warmth yung crease natin. Tapos medyo accentuate lang natin yung outer corner. And pantayin lang natin yung nasa lower lash line. And that's it. Hindi natin kailangan ng shimmer and glitter because we're staying away from shimmer and glitters as much as possible. Diba? So, dito sa palette na ginagamit ko, mayroon akong cream na matte na shade. So, ilagi ko lang yan all over my eyes. I'm using this parang concealer, ano, concealer buffing brush. 
part, please, gagamitin ko yung ginamit kong pang contour kanina from the EV Advanced Blush Duo na Baked Cake. Yung contour shade na ginamit ko. Lalagay ko lang siya all over my crease. So, I'm using this blending brush pa. Ano mo sa kung makong design yan ba? What I'm doing is, nag-start ako dito sa um, outer corner, outer V. Tapos, yun, para mas mag Tapos, nisi-spread ko lang siya hanggang dito. Tapos, i-blend ko lang siya ng ganyan, ng parang windshield wiper motion. Pwede ko naman yung ginamit ko pang kilay kanina from the same eyeshadow palette, yung chocolate brown na to. Nalagay lang natin siya dito lang, guys, sa outer corners lang ng ating eyes para nang ma-accentuate and medyo magka-antab dito shape na parang pag ganun and bumagay siya sa ating paint eyeliner mamaya. Gamit yung brush na ginawa natin sa ating crease kanina, blend lang natin yung two shades together para walang harsh. So, just... Ganyan yung natin brush kanina without dipping it again dun sa brown shade. Kalat lang natin yung leftover dito sa ating lower lash line. Para lang medyo magpantay sa akin. Yan. Hindi mo kailangan ng bonggang-bonggang eye makeup. Yung sakto lang. Para lang magmukha kang meron kang something, something, something on your eyes. And then for the eyeliner, very important ito. Lalo na kung ang pinag-a-applyan mo ay Middle Eastern Airlines. So halaga mo halaga sa kanila ang eyeliner. So, sa makeup na ako nilang mga cabin. So, ginagamit kong liquid eyeliner is yung Big Flawless Eyeliner. Liquid Eyeliner from me. So, hindi rin natin kailangan ng extreme na, um, na wing liner. So, sundan lang natin yung natural shape ng ating eyes and medyo i-click lang natin yung dito. Pero not too much. napansin nyo, di ba? So, hindi siya masyadong makapal. Sinundan ko lang yung natural na parang shape ng aking eyes. Tapos, nilagyan ko lang siya ng konting flick. Taga na rin. Woo! Alam mo, liquid eyeliner, kailangan lang yung practice. Practice mo lang ng practice. Or, ng mga perfect. <laughs> And then, proceed na tayo sa ating mascara. Sa mascara, ang gagamitin ko is yung um, Rimmel na Scandalize Extreme na mascara in the shade. Black, siyempre. Huwag ka mag-blue mag -blue mascara, sis. Black lang. So, nagyan mo yung ayong upper and lower lash line. Ito tayo sa ating lipstick. So, yung lipstick na ma-recommend ma ko sa inyo is na the best talaga. Siyempre, una, tingnan mo muna kung ano yung babagay sa skin tone. No? So, yung ginagamit ko yung... Um, Two Face na Melted Matte in Melted Matte Lipstick in the shade Lady Balls So yun, yun kasi usual nakikita ko Usually pag airline sip natin, red lipstick yan sila Or medyo reddish maroon So tignan mo na lang kung anong babagay sa iyong Skin color Art color So lagyan na natin yung ating liquid lipstick Important pala na ang lipstick, lipstick na gagamitin natin is either cream finish or as much as possible make it matte. Kasi kung napapansin nyo kanina pa natin yung inyong matte na itsura kasi nga mas professional yon, Mas professional, mas formal siyang tignan kesa kung glossy glossy yung gagamitin natin. So stay away from the glossy things. And wag, wag namang tint lang gagamitin mo pag nag apply kasi sayang ang pagkakataon, sayang application, sayang ang trial mo. Ibong gamon na yung lipstick mo red na liquid matte. I know, mukhang sobrang iyon ng lipstick ko sa camera, pero parami sa personal, hindi ganyan yung itsura niyan. So, yan, yan na yung ating makeup. Siyempre, next na natin kailangan i-prepare yung ating hair and yung ating damit. So, ang mga dapat natin i-prepare is, una sa lahat yung, aside from our makeup, siyempre yung ating accessories. So, sa earrings, ang mga recommend ko na gamitin nyo is either pearl na earrings. Nasakto lang yung size. Huwag sobrang laki kasi ang informal nyo na tignan. Hindi na siya professional tignan. Or you can either wear studs. 
na wag rin sobrang laki yung enough na size ng rin para makita nila. And then sa attire, um, I think depende sa nire-require nila sa inyo. Pero usually, kailangan di ba naka-ano ka, naka-formal attire ka. Sa top, ito yung ginagamit ko. Ito yung box. Yan, saan kita nyo. Ganyan lang siya. Sleeveless na cream na top. Sa, I think sa pal kasi parang ang mas preferred nila na sa na kanilang mga candidates is either pastel colored na top kasi para mas lumalabas yung youthfulness na kanilang mga applicants. Pero ako, I try to um, stay sa neutral colors like this uh, white or cream lang na top para simple and neat and professional at tayo yan. And syempre, kailangan ang ating formal na coat. So, magandang pag-investan nyo yung um, corporate attire na ganun. Kasi magagamit nyo naman siya. And magaya nga nang sinasabi ko kanina pa kung anong first impression ang mabubuo sa, in sa inyo ng mga recruiters. Yun yung tatatak sa kanila and yun yung maglalas. So, kailangan gawin nyo yung uh, maibigay nyo sa kanila yung best first impression nila sa inyo. So, so, at pa lang itong... And then, proceed na tayo sa ating hair. So, kailangan yung buho ay kung gaano kanit yung ating makeup, kailangan ganun din kanit yung ating hair. So, nakita nyo kanina na sikit na yung ating hair ko. Pero ngayon, naka-side part na siya. Kasi parang yun yung mas preferred ng mas maraming airlines. Either local or international. Huwag na huwag kayong pupunta ng open day na nakalugay kayo, girls. Peace. Huwag na huwag na huwag na huwag na huwag. As much as possible, kung, may, kung kaya nyo na... Uh, i-ban yung hair nyo kung kaya ng length i-ban nyo. So, ako ginagamit ko yung ganito yung donut na bun. And, pinapatungan ko pa siya ng hair net kasi para mas professional siyang thing. Pero kung hindi siya kaya i-ban, <laughs> hindi siya kaya i-ban, at least iipit nyo ng nakaganyan. Tapos, hair netan nyo yung dulo. Takpan nyo pa rin siya para professional and neat and clean tingnan. The best way yung dulo. Panoorin nyo na lang ha. Wala kang dalawang angle ng videos. Ayan. Shows. Tapos, usually, hini-hairspray ko yan. Para walang kahit isang tachang ang nakaligtas. Kasi the more formal you, you look, the better. So, yan. And then, ilalagay ko na yung ating donut. Ayan, siya sa iba ko para at least makikita nyo. Sana nito. Sana nito. Sana nagigets nyo yung ginagawa ko, no? Pero kung hindi nyo naiintindihan, maglilink na lang ako ng tutorial na kung paano ginagawa yung bun na yun. So, i-hairpin mo siya and everything. Now that your bun is on, make sure na well-groomed din ang iyong hair. Naka-spray net yan. Walang, ayun, walang ganyan na nakababa hair. <laughs> I-hairpin mo. And for the nails, bawal rin. Kung kaya mo wag mag-green, wag ka mag-green. Basta ang accessories mo lang dapat on the interview is stud na earrings siya, wristwatch. Wag din yung G-Shock. Yung formal dapat na wristwatch ha. Tapos, syempre stockings, kung required or if not, then bare legs lang. Tapos, skirt na as much as possible, knee length na skirt. Tapos, saktuhang uh, taas lang din ng takong ng heels kasi pag sobrang takas, sabi sa inyo, matagal kayo mag-aantay. Or matagal kayo tatayo, mag-aantay para sa training nyo sa inyong interview. So, make sure na comfortable yung shoes sa suot nyo. And sa nails, pwedeng bare nails lang, pero make sure na malinis, well-groomed din ang iyong nails or you can wear neutral colors or red na color na nails. So, yun lang guys. Sana na gustuhan nyo and na-enjoy and sana very informative din yung video na to. Abangan nyo yung aking next video sa aking live update. And please give this a big thumbs up if you like it. Subscribe to my channel. And thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye!